Mis amigos, el programa de hoy está patrocinado por... Distasi Motors, tu concesionario Honda en los Palos Grandes. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Comercializadora Prada. Todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Pastelería del Corso. La pastelería italiana por tradición y excelencia. En un país frágil que busca un nuevo destino. José Domingo Blanco. Mingo. Colmará tus mañanas de información, opinión y debate. En este espacio, nuevas voces, nuevas opiniones, nuevos actores serán los nuevos protagonistas. RCR presenta, por todos los medios, con Mingo. Muchísimas gracias, Argenis. Queridos amigos, un muy feliz día desde Caracas, Venezuela. En nombre de Dios Todopoderoso, estamos arrancando la transmisión de hoy. La audición de hoy es la que corresponde al viernes. Hoy es viernes, por fin es viernes. Último viernes de julio, por cierto, y es 29, viernes 29 de julio. Imagínense que ya el lunes es mes 8. Uh -huh. Lunes primero de agosto. Y julio y agosto les dicen los morochos porque los dos tienen 31 días. Bueno, hoy es viernes. 29 de julio, como les decía, del año 2022, y aquí estamos con un café salsa. Vamos a café y guisarnos. Pero con un gran café, definitivamente, que Pila es un gran café. Mm. Caramba, vale, qué rico. Aquí está Pila, y si usted lo quiere tener allá. Donde esté, llame a Carolina de parte nuestra. Carolina le atiende aquí 0412-254-2672. ¿Ustedes quieren este bonsai? Nosotros lo vamos a devolver hoy al vivero Las Terrazas. Tiene hasta un Buda. Vean aquí, aquí está un mini Buda. ¿Mm? Precioso, Ficus de 35 años. Um... Fin de semana abren los domingos, pueden visitarlos los domingos para que, si quieren, se pueden llevar este. Nosotros lo vamos a devolver ahora más tarde, lo pueden ir a buscar mañana o el domingo mismo en el vivero Las Terrazas, en su Instagram, vivero de terraza. Buenos días, les dice Jaime Estares, en la dirección general de la estación, Willy Charcaya en la gerencia de producción de la emisora Erika Mendoza Tobar en la producción ejecutiva de nuestro programa Catherine Manzano Génesis Rodríguez en la producción y la información y Néstor Tobar está en el máster juntos nada te turbe, nada te espante todo se pasa Dios no se muda la paciencia, todo lo alcanza quien a Dios tiene nada le falta Amigos, esto se llama por todos los medios, periodismo independiente para ustedes, con nuevas voces, nuevas ideas, nuevas opiniones, nueva Venezuela, gente emergente que cree en la verdad, es nuestro compromiso, pero no en cualquier emisora, no, esta es Radio Caracas Radio, la pionera de la radiodifusión en Venezuela. Más de 90 años, amigos, imagínense ustedes. ¿Mm? Y yo aprovecho saludar al mundo entero, porque el mundo entero sabe que nos encuentra en todas las plataformas a través de RCR750 y también TuneIn. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mingo, dime algo, Vale. ¿Cómo guapeas tú todos los días con esas noticias tan duras que publican en los portales? Tengo un tarugo, un tarugo aquí en la garganta, que no logro que se me pase ni, 
ni con el chiste que leí ahorita en Noticiero Digital. Mingo, es que conchale, siguen muriendo migrantes venezolanos y es demasiado doloroso leer esas cosas. Debes haberte enterado, ¿no? Hubo un accidente en una carretera nicaragüense. Un autobús se desbarrancó en una curva y terminó en un precipicio. La nacionalidad de la mayoría de las víctimas, venezolana, Mingo. Venezolana, más compatriotas que pierden la vida, Mingo, buscando oportunidades en otros países. Pero, ¿viste lo que terminan encontrando los compatriotas, no? Una muerte prematura. ¡Qué tragedia, Mingo! Es una tragedia que no parará hasta que no se produzca el cambio que necesitamos que se produzca. y bueno, Por los vientos que soplan, amigo. En nuestro país la tendencia es más bien hacia lo contrario. ¡Qué dolor, Mingo! ¡Qué dolor! Aquí no habrá cambios. Aquí lo que viene es consolidación. Y ¿sabes lo peor? Que la consolidación del régimen viene a través de esa falsa rectificación que están dejando colar. Como quien no quiere la cosa. Y esa rectificación no es más que una ilusión óptica o una gran mentirota. Porque para ellos estar en el poder es lo único que los protege. Mantener el poder es su chaleco antibalas, Mingo. Mira, aquí en Venezuela... Está ocurriendo un fenómeno que te lo voy a explicar con un ejemplo sencillo. Fíjate bien. Lo que está pasando ahorita aquí en Venezuela es como cuando le sacas los choques al carro. Y lo pules, pulito, pues, ¿no? Pero el motor sigue fundido. O como cuando tienes una tubería rota y rompes la pared, envuelves el tubo con un pedazo de plástico, vuelves a frizar y a pintar... Y aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Es verdad que el carro ya no se le ven los choques. Es verdad que la pared ya no luce escarapelada. Pero el daño está en el interior. Es un engaño. El problema sigue allí igualito, mi amor. Qué, qué pena contigo, Mingo. Pero es que la noticia del accidente me hizo amanecer triste y pesimista. El modelo comunista, socialista, se está transformando para consolidarlos te digo vale no sé si tendré la fortaleza que se necesita para resistir para resistir que este sea nuestro destino pero conchale me desvié del tema y estaba hablándote del accidente imagínate que las autoridades dijeron que eran 13 los venezolanos en sus edades más productivas, bingo, además muertos en Nicaragua que es una franquicia de este régimen supongo que estarían de tránsito hacia otro país porque bueno no sé yo no creo que nadie en su sano juicio escogería Nicaragua como país para, país para migrar, pero ya ves no lo lograron no lo lograron, como muchos venezolanos que tampoco lo logran cuando intentan cruzar el Darién o el Río Bravo ¿A quién, Mingo? ¿A quién responsabilizamos por esas muertes? Bueno, yo, yo tengo muy claro quiénes son los responsables, Mingo. Es más, mira, Mingo, yo incluiría los nombres de esas víctimas en los expedientes que están en la Corte Penal Internacional. ¡Ojalá! ¡Ojalá los familiares se unieran y ejecutaran una acción así! Eso sentaría un precedente, Mingo, pero cuando ocurren estas tragedias comienza otra igual o peor la repatriación de los cuerpos, Mingo, es un calvario para las familias que lo intentan. Uy, qué duro, Mingo, qué duro. Se necesitan recursos que en la mayoría de los casos los familiares no tienen. No tienen. Si por eso se les estaban yendo a otro país, el hijo, el esposo, la hermana, a resolver la terrible situación económica y social que se vive en Venezuela. ¿Qué? qué? El chiste, el chiste te lo cuento esta noche. Y eso sí me cambia el estado de ánimo, mi amor. Cambio y fuera. Estás titulando. 
Es hora de Aqua Prados y recordarles que abren el fin de semana corrido, tanto el sábado como el domingo, y los invitamos a que disfruten y aprovechen este servicio de embotellamiento de agua, que es una maravilla acá en la capital. Ellos están en el Centro Comercial Galerías de Prados del Este, en su Instagram, arroba aqua-prados, aqua-prados, aquí voy. Tan limpia y pura como un cristal. Bueno. Ah, la señorita Erika está aquí y ella sabe que a mí la vecina me deja a veces. Te deja extenuado o tumbado, como nos deja todas las noticias que, bueno, que aparece publicada en la mayoría de los portales. Tenemos que ofrecer disculpas, ¿verdad? Porque esto no está funcionando. No, no. sí. Lo, lo que pasa es que es la conexión. Ya, por eso. Sí. Está un poco lenta. Un poco Seguramente... Lenta. Internet hoy decidió estar como el país, como siempre está el país, Mingo. Eh, bueno, chico, te, de nuevo te escuchaba. Qué duro lo que ocurrió con, con, esto, con este autobús eh, lleno o, o con la mayoría de las víctimas venezolanas, Mingo, uh -huh. con unas, unas edades que oscilan entre los 45 y los 20 años, gente que muere buscando, tratando de alcanzar este sueño americano. Eh, este hecho ocurrió en el sector conocido como la Cuesta de la Cucamonga. Los medios locales reportaban que las víctimas tenían como destino final Estados Unidos. Hablaban de al menos 13 inmigrantes venezolanos. Bueno, ahí va a estar. Eh, no el conductor. Va, va, va. Exceso de velocidad. Sí, relatan sí. algunos testigos que el, eh, este accidente que ocurre al norte de Nicaragua uh -huh. entre la frontera Nicaragua y Honduras deja 16 personas fallecidas de las cuales 13 o sea, son de venezolanos pues. y sí presumiblemente también estos estos tres fallecidos adicionales ten, también de otras nacionalidades había dos personas que no habían logrado identificar y Dios. hay 47 heridos eh, se Cae, se va el autobús, el, parece que el conductor iba a exceso de velocidad, mm. impacta contra dos vehículos, estaba, estaba autobús. impacta contra dos vehículos y se va hacia el precipicio. Eh, Ahí estamos viendo... Eh, sí, me imagino que... la que, del accidente, pues, ¿no? Quién sabe si se le fueron los frenos, no, no. porque además... Eh, el precipicio es, es, es son más de 80 metros. Sí, son más de 80 metros de, prof de, de profundidad, lo que significaba además un poco el reto de los cuerpos bomberiles y de rescate para, para, para acceder a la zona donde había ocurrido este, este lamentable accidente. ¿no? La lista de fallecidos, cuando la lees, a mí me, me impactó, me dolió muchísimo, sobre todo por porque son edades muy productivas, sí, Mingo. Son sí. edades, son personas que, por ejemplo, Judith Cáceres, que muere en ese, accede, en ese accidente, tenía 45 años. Uh -huh. Pero también tenemos a Cintia este, Estaba con 26. Tenemos a Juliana Quiñones con 20. Tenemos a Jackson Somoza con 38. Eh, es muy duro. Sí. Es muy duro, es, es algo que sigue ocurriendo, es algo que por más que las que las autoridades del régimen insistan en que no, que esto es un show mediático, como mencionaba hace unos días el mismo sí, Diosdado Cabello. Con, con relación a lo que hemos dicho aquí del Darien. De, 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 de hecho, Mingo, sí. yo no sé si tuviste oportunidad de leer el reportaje que te pasé de la BBC Mundo, eh, un trabajo en donde precisamente un grupo de médicos se instaló a hacer un breve operativo uh -huh. en un lugar de, de este tapón de Darién y describen los horrores que a su vez le describen las personas que intentan cruzar el Darién y bueno, desde pediatras hasta... Hay un, hay un médico venezolano que hace 10 años se migró hacia Panamá y forma parte de este equipo de médicos que está tratando de atender algunos de los de estos migrantes que cruzan esta selva de Darién y lo que relata es lo que relata es realmente no sé ya no tengo ya no, no tengo eh, 
Palabras para describir. Sí, todo lo que calificativos, tiene. ya sí. no, no tengo calificativos, porque súmale eh, precisamente lo que tú estabas comentando, ¿no? La dificultad que después tienen los familiares para wow, eso es, repatriar. Eso es, y, es, y lo vemos... Qué sí. Fina, qué, qué, qué doloroso. Sí. Re recientemente, cuando muere otro venezolano de nombre José Gregorio Díaz Sandoval, bueno, la familia está relatando todo lo que, lo que están intentando hacer uh -huh. para, para darle eh, lo que ellos consideran una, una sepultura digna. Y están tratando, normal, sí, en esos casos, pues. y están tratando de dar con el paradero de su cuerpo claro, en la selva de Darien. Sí. Entonces esos dramas, esos dramas, Mingo, esos dramas que, que hacen que hoy no podamos arrancar el día con, con, con unas noticias o con un, con con, alegría, pues, con con un estilo distinto porque... Uno trata de, 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 de poner otra cara diferente, pero es, es bien... Cuesta arriba, pues. ¿no? Es cuesta arriba. Y van domingo ayer los maestros por segundo día consecutivo eh, se acercan al Ministerio de Educación de nuevo para protestar. Eh, esta vez sí tuvieron que enfrentar una barrera policial, pero lograron, lograron amilanar a los cuerpos de seguridad y avanzaron hasta el Ministerio de Educación. Ellos insisten, ellos no son ladrones, ellos son educadores, docentes, siguen protestando, por, por reclama, reclaman el pago completo de su bono vacacional. Eh, escuchando las cifras, Mingo, es que los que le, lo que pagaron a los lo que le pagaron a los docentes no alcanza para absolutamente nada. Ellos recibieron un promedio entre 100 y 200 bolívares. Uh -huh. Esto es el equivalente a 16 o 33 dólares. Y, por supuesto, están reclamando que el pago, no solamente que sea completo, sino cuando están reclamando y protestando para re, eh, en rechazo a lo de la UNAPRE, es precisamente por todas estas estas pérdidas de los beneficios que, que han conquistado a través de los contratos colectivos. Ellos, por ejemplo, señalaban que este UNAPRE, este instructivo del UNAPRE, eh, lo llaman el origen del mal, y les reduce las primas, les lleva, le elimina los beneficios como el de transporte, antigüedad y profesionalización. Y le, eh, en relación con lo del bono vacacional, están recibiendo, les calcularon el bono vacacional en, en relación con el salario que percibían en diciembre de 2021, cuando lo que les correspondería por contrato colectivo serían dos meses de bono vacacional calculado con el salario más, más reciente. Una amiga me decía ayer, Erika, y tú se la pasan diciendo que, que, que los partidos políticos no acompañan a esta gente en las protestas. ¿Por qué Erika y tú no le preguntan a la gente que protesta si quieren que esos partidos políticos los acompañen? Es una gran... Oye, vale, mira, se lo, lo voy a decir mañana al aire. ¿Verdad? Muchísimas gracias por el comentario y me cayó la boca. Pero a lo mejor no quieren, a lo mejor se han tratado de acercar allí pero no quieren ningún logotipo de acción democrática, ni quieren ningún logotipo de primero justicia, y la gente de voluntad popular, váyanse de aquí, me hacen el favor, y ahí están la gente, los educadores, protestando solos, porque no quieren solos. que los acompañen estos tipos. De manera orgánica, sí. es que, Mingo, hemos repetido incansablemente en cuanto está la canasta alimentaria, con esto no cubren ni siquiera, es que no pueden, Mingo, tienen que ponerse durante el periodo vacacional a, a trabajar, hacer algo adicional sí. porque no les alcanzaría para, para bueno ni siquiera para cubrir la canasta de sobrevivencia esa que tenemos semanalmente esta canasta semanal y qué fue lo que pasó con lo de los cupos universitarios y oye que, eso es que, otro que, reclamo que, que, que contaras un poco qué es lo que está ocurriendo allí porque estamos hablando de estos chamos que, que bueno son se, 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 se han, tienen un, un o sea, unas notas destacadas. Uh -huh. y, 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 ¿qué, ¿Qué es lo que ocurre aquí con, con eso? Bueno, bueno recuerdas que esta semana habíamos comentado que ya la OPSU había asignado los cupos para los nuevos bachilleres que salen ahorita graduados de este periodo académico. Uh -huh. Y pues muchos de esos estudiantes, eh, bueno, están rechazando, los estudiantes acompañados por sus padres y representantes están rechaz rechazando esos resultados de la OPSU porque muchos muchachos con estupendos promedios no fueron asignados a ninguna universidad pública. ¿Y cuál es el criterio que se maneja bueno, a la hora de...? de, de yo creo que es el criterio que, 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 que se ha aquí. impuesto en los últimos años, en donde el régimen con esa necesidad de brindar el acceso a 
a estudiantes de, de escasos recursos, pues a, eh, primero asignan los cupos bajo, otra, bajo otro criterio y las familias están un poco reclamando que muchachos con muy buenas notas, no siempre, que esa era parte de lo que argumentaban en algunas oportunidades los, los funcionarios del régimen, no siempre de los mejores colegios, los colegios más más VIP de, la, de, de Venezuela hay muchachos con estupendos promedios de liceos que también aspiran claro, a ingresar en claro, algunas claro. universidades públicas porque sus familias precisamente por esta situación económica que, que existe en el país no están en capacidad de pagar universidades privadas uh -huh. y pues estos muchachos no recibieron asignación en ninguna de las universidades y en algunos de los casos que están denunciando las familias le fue asignada una universidad en lugares realmente remotos, muy distantes al lugar en donde habitan, o les fue asignada una carrera que ni siquiera estaba dentro de sus opciones. Es decir, Mingo, que aquí no hay tu tía, que ahí tú estudias lo que, lo que el régimen decida por ti, ¿no? Eh, hay un caso de un muchacho que tiene reclamado a una madre un promedio de 19 puntos y no quedó en absolutamente ninguna universidad del país. Mm -hmm. Entonces, eso también se suma. Yo no sé si... ¿Tú te imaginas, Mingo, qué ocurriría si de repente los maestros siguen en la calle, el, el gremio médico sigue en la calle, se le suman los estudiantes? Eh, bueno, Mingo, da todo el mundo que volvamos con las protestas, de repente. Ayer esta misma persona que me hacía el comentario sobre el acompañamiento de los partidos políticos a las protestas y tal, me decía, mira, vale, ustedes hicieron eh, énfasis el lunes con relación al trabajo de Asdrúbal Oliveros y de toda esta gente, uh -huh. y porque vienen de nuevo y hay noticias, por ejemplo, Torino Capital, que estima que el Producto Interior Bruto venezolano crece 9% al cierre del primer semestre, y estima 6,5% para todo el 2022, pero mira, recuerden de dónde viene ese dinero. Transparencia recuerden, Venezuela y el informe sí, con sí. los datos que le dieron a Econalítica para que... le hicieron sí. un, un, un mateo a eso, me reclamaron de... de, 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 de bueno, Adwell, si quiere, cuando quiera venir al programa o cuando quiera... Sí, eso en el, está en el, en el hablar, hilo, en el claro. tweet que él publicó, que vimos el pasado muy completo, lunes, muy completo. muy completo de este informe que Pero hicieron conjuntamente con Transparencia decía, Venezuela. Que no, olvide eso. que no nos olvidemos. Que no nos olvidemos. Bueno, si bien este crecimiento, hay que, hay que recordar de dónde salen esos recursos. Hay una noticia, justicia británica desconoce sentencias del TCJ del régimen Así y falla a favor de Guaidó en caso del oro, ¿sí? El, Eso. En, en Londres son cinco horas más. Cinco horas más. En estos momentos, hora? ¿no? Sí. El, bueno, la jueza Sarah Cochrane del Tribunal Superior de Londres falló este viernes a favor de la Junta del Banco Central ad hoc designada por Juan Guaidó, que es reconocido por Reino Unido como presidente interino. Eh, tras un juicio de cuatro días, acabó el 18 de julio, Cochrane ha considerado que no puede dar por buenas las sentencias del Tribunal Supremo Chavista que anularon los nombramientos de, Gua de Guaidó a esta Junta al no haber base legal en el Reino Unido. Okay. Eh, yo recuerdo que ella había comentado que probablemente por la complejidad del caso iba a tener una sentencia definitiva para octubre. Se adelantó, ya lo tenemos hoy, 29 de, de julio, queda en manos del de, de Banco Central de Guaidó el oro venezolano. Recordemos que son como 32 toneladas sí. de oro lo que hay allí. También hay una nueva asignación, Mingo. Maduro nombró a um, un, nuevo, un nuevo embajador. No, ayer habíamos comentado a Calixto Ortega, que iba, ¿te acuerdas?, para los Países Bajos, uh -huh. y esta vez nombra a Jorge Valero como embajador ante la Unión Europea. Ese está eterno allí. Sí. En la, en la carrera diplomática. Sí. Bueno, Jorge Valero, pero recordábamos ayer que Calixto Ortega tiene sanciones, ¿no? No sé si ayer viste el video también de Ismael... Ismael García. García. Reclamando sobre el caso Monómeros. Monómeros, uh -huh. sí. Bueno, Mingo, y eh, yo creo que ya con esto vamos terminando. Estaba buscando a ver, porque escuché que tu vecina te decía que había habido un chiste en Noticiero Digital. ¿A qué se referiría tu vecina en cuanto al no chiste? No Hay sé. que buscar. Hay que buscar el chiste. Hay que buscar el chiste, que debe haber habido alguna noticia que, que debe ser... Mmm, 
¿verdad? Que debe simpática. ser simpática o, o absurda, como a veces ocurre en nuestro país. Mingo, se acabó la visita. Bueno, mujer, pero yo quisiera invitar a nuestros amigos oyentes que no se pierdan el segmento de entrevista. Si nosotros somos venezolanos, yo los invito, amigos, a que conozcamos la tortuga. En la próxima parte vamos a conocer la isla La Tortuga. Vamos a conocer la isla La Tortuga de la mano de Alejandro Luis, que es biólogo eh, egresado de nuestra Universidad Central de Venezuela con maestría en gerencia ambiental y es además gerente general de la Fundación Tierra Viva. Él nos va a contar el hoy de La Tortuga antes de que la conviertan en ese gran paraíso en el Caribe. ¿Verdad? No se pierdan esta conversación con Alejandro Luis. En breve, porque vamos a máster. Enseguida regresamos por todos los medios con Mingo. Nuevo estilo. Si Génesis me ayuda, de repente ustedes pueden ver, amigos, cómo es. Eh, vamos a hablar de Distasi Motors. ¿Cómo es el taller de Distasi Motors? Yo le echo broma a mis amigos de Distasi Motors porque yo les digo, wow, pero esto no parece un taller. Esto, esto lo menos que parece es un taller. Esto parece una sala de fiesta. Pero estoy exagerando, por supuesto, porque es un gran taller. Lo que quiero decir es que son tan cuidadosos y tienen en tan buen estado las instalaciones y todos los equipos que se utilizan para que usted le haga servicio a su camioneta, a su carro Honda. Por eso de toda la vida nosotros decimos que Distasi Motors es el concesionario y taller Honda de Venezuela en Los Palos Grandes. ¿Necesita hacerle servicio a su carro, a su camioneta? Póngase en contacto con mis amigos de Distasi Motors, que además, si necesita vender su carro, no se meta brujo sin conocer las hierbas. Usted cuenta con los profesionales y va a hacer un gran negocio en Distasi Motors. Sí, señor. En su Instagram, Distasi Motors, el concesionario y taller Honda de Venezuela en Los Palos Grandes. Si usted tiene una reunión, si usted tiene eh, bueno, un motivo para celebrar este fin de semana, encargue todo el obsequio a la pastelería del Corso. Usted puede encargar, mi querida amiga, bandejas de pizza. Y, pues, y son mini pizzas, pues usted decide de qué tamaño quiere que se las, que se las cortemos. Pero puede encargar saladitos, que son tan ricos. Pero puede encargar mini croissant, y puede encargar tartaleticas, y puede encargar pastelitos, y puede encargar además esos dulcitos que son los viñé o los viñón, que son tan deliciosos. Los tenemos de parchita, de limón, de tres leches, de panacota con limón, de café con chocolate, de milojas, de ópera. Ay, usted va a quedar porque usted se despreocupa nada de cocinar, ni nada de estar fregando, ni nada. Todo se lo presentamos en unas bandejas exquisitas. Y la torta, por supuesto, si hay algún cumpleaños de por medio este fin de semana, finalizando julio, esa torta es de la pastelería del Corso. 9458497. El Corso es la pastelería italiana por tradición y excelencia. Mis amigos de The Lab Biodiagnóstica están abiertos mañana sábado. Yo se los digo siempre porque pudiera que hoy el médico por cualquier eventualidad le mande a hacer, mira, mejor es que hagamos un perfil 20, o mira, es bueno que te hagas un perfil tiroideo mira, vamos a mandarte a hacer un perfil 21, porque además eh, hay unas cosas del hígado que quiero ver cómo están esos valores, qué sé yo, el médico le va a mandar a hacer unos exámenes de laboratorio y lo que quiero decirle es que usted cuenta siempre con del biodiagnóstico, incluso mañana el sábado ¿Mm? Servicio a domicilio, resultados en tiempo récord y puede hacerlo todo mucho más económico porque aprovecha los combos 0414-202-2900 de la biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. En el más reciente post de Produzca está lo que yo les he mostrado acá en tantas oportunidades, los guantes, amigos, los guantes, porque yo creo que de verdad que Produzca tiene todos los guantes. Todos los guantes los tiene Produzca. Además, déjenme contarles aquí rapidito si yo me ubico. Aquí está. Aquí está. Miren, guantes tipo petrolero. De hecho, multicolores. Guantes de baqueta para argonero. Guantes de cuero tipo conductor. Multiusos. 
guantes con refuerzo tipo pistola. Y usted, claro, porque la protección a las manos es clave, es determinante en el sitio donde usted trabaje. Lo primero, como siempre nos ha dicho, produzca identificar el riesgo en el área de trabajo. Y después vamos a elegir el EPP. Ahí tiene en cuanto a las manos. La protección a las manos. ¿Necesita el catálogo de Produzca? Yo creo que sí. Pídalo. www.produzca.com en su Instagram, arroba produzca.be. Produzca es seguridad Puedes en seguir. tu empresa de los pies a la cabeza. Arroba RCR 750. La radio que se ve. Lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios, por Mundo. Otro nivel. Hoy amigos recibimos, y qué bueno, yo, yo me siento muy complacido, y el equipo de producción también, que Alejandro Luis nos pueda atender eh, Alejandro Luis es biólogo eh, egresado de nuestra Universidad Central de Venezuela con maestría en gerencia ambiental y es gerente general de la Fundación Tierra Viva que hacen un trabajo realmente extraordinario y lo hemos comprometido para que él nos cuente en detalle y todos nos enteremos porque probablemente no lo sabemos de lo que, de lo que significa, de lo que hay de, que, de qué es la tortuga Alejandro, buenos días, un gran abrazo, mucha salud para ti, para todos los tuyos de parte del equipo del programa y de Radio Caracas. ¿Cómo te va? Muy buenos días, Mingo. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer igual y los mismos deseos para ustedes. Mira, eh, nosotros invitamos a nuestra audiencia a que estuviera muy atenta para este encuentro contigo y colocamos en las redes futuro que le depara a nuestra isla La Tortuga ahora que pretenden convertirla en el gran centro turístico del Caribe. Eso último está en comillas porque son palabras de Nicolás Maduro, ¿verdad? Sí. Bueno, eh, yo creo que es muy importante, y es la labor que desde Fundación Tierra Viva queremos hacer en, el, en este momento, es tratar de explicar, tratar de informar de bueno, qué es la isla de la tortuga, porque realmente eh, en el ciudadano común es poco lo que se conoce y también se podría pensar que simplemente es una isla más eh, de nuestro mar que está desolada y ya está. Eh, quizás habría que empezar a decir que hay que entender que esta es la segunda isla de mayor tamaño del país. Es decir, la, la isla más grande de Venezuela es la isla de Margarita. Margarita sí. y, y luego la tortuga, ni siquiera coche que forma parte de, del estado de Nueva sino la tortuga. Eh, es, por supuesto, es una isla marina, sus ambientes son fundamentalmente los que se encuentran en las islas que conforman nuestras dependencias federales, eh, que no son solamente playas, son evidentes playas, pero son playas arenosas, son playas rocosas, son ambientes que se llaman alófitos, es decir, que hay mucha salinidad, pero donde hay especies eh, vegetales adaptadas, y alrededor de esa isla, por supuesto, hay algo de corales, no mucho, eh, según entiendo, pero hay también unas eh, zonas de, que llaman fanerógamas marinas, que son, no son algas, sino que son plantas superiores que, que están debajo del mar y que son importantes en el ecosistema. Claro. También en una zona, entiendo que hacia el sur de la isla, yo no la conozco, hay buenas formaciones de manglar. Por tanto, es, es un ecosistema muy complejo muy extenso, eh, y eh, eso dio mucha investigación, este, o una investigación suficiente para entender la importancia de esa isla. Eh, porque hay que ser, eh, hay que entender que no se ha investigado mucho, todavía hay claros en la investigación, pero lo que se sabe es suficiente para, para saber lo delicado del ecosistema. Claro. Ahora sí, Entonces, sí. además de ser, Sí, perdón. No, 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 adelante, adelante. Sí, quería poner eh, en los contextos primero, y luego podemos seguir conversando sobre qué se sabe. Se sabe que, por ejemplo, allí hay más de 76 especies de aves, uh -huh. y entre esas aves hay especies migratorias y especies residentes. Las migratorias son especies que viajan desde los Estados Unidos y Canadá, donde se reproducen, 
y en el invierno boreal vienen hacia las dependencias federales como entrada hacia el continente. Es decir, un paso importante de esas aves que se alimentan en los manglares, en las lagunas, antes de seguir. Claro. Eh, y también hay las cinco especies de tortugas marinas que se han descrito para Venezuela, que existen en Venezuela, las cinco están presentes en la isla de la tortuga y en los alrededores, cuatro de ellas desovan en la propia isla de la tortuga. Entonces, no es por cualquier cosa, entendiendo que van a haber una serie de modificaciones que pueden afectar a tanto aves como tortugas. Ahí quería eh, eh, que nos explicaras algo sobre la base de, de tu oficio, de tu profesión, de las investigaciones que llevan ustedes adelante, eh, porque, claro, no conocemos en detalle el proyecto, salvo lo que se presentó, que lo vimos en, en, en Venezolana de Televisión y lo comentamos aquí en el programa en su momento, pero tienen previsto eh, 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 levantar un aeropuerto internacional eh, tienen previsto, no sé si son 10 o 12 eh, resorts, hoteles 5 estrellas. Eh, lo, lo que quiero que me digas o que le cuentes a nuestro auditorio es que si esa isla, eh, con este ecosistema que tú acabas de describir también, esta isla de tortugas, esta isla de, de aves migratorias, esta isla de manglares, es, es apta para hacer un proyecto turístico como el que pretenden. Okay. Fíjate, eh, primero invito a las personas que no han visto el video promocional, uh -huh. se consigue en YouTube, pero lo pueden, pueden pasar por la página web de Tierra Viva, tierraviva.org, y ahí tenemos una nota sobre la isla de la tortuga, y ahí está el video promocional, uh -huh. donde hablan, en efecto, como tú dices, 10 hoteles, un aeropuerto internacional, campos de golf, entre otras cosas. Estamos pasando de una isla que ha tenido hasta ahora solo unas rancherías y algunas iniciativas de turismo de bajo impacto a pasar a una isla con un proyecto de desarrollo de un turismo de alto impacto. Entonces eso, eh, por supuesto, alerta porque los cambios son notables. No es lo mismo tener eh, unas construcciones modestas para atender al turismo dentro de un área que tener esos 10 hoteles y un aeropuerto internacional. Eh, según yo he tenido la posibilidad de, de conversar con algunas personas y alguna, algunos estudios que se han realizado, uh -huh. tanto en los años 90 como hace recientemente, digamos, hace al menos nueve años acá, es que los estudios que se han realizado dicen que un proyecto de, de gran envergadura, de carácter de ese tipo de turismo, no es sostenible en la isla, no es sustentable. Y cuando se habla de sustentabilidad, estamos hablando tanto de lo ambiental como lo económico y, por supuesto, lo social. Entonces, no se parece ser un proyecto de desarrollo sustentable. Yo no tengo datos precisos porque no hemos hecho nosotros la investigación, pero confío en las investigaciones que se han realizado. Claro. Y también, desde hace muchos años, la propuesta más recurrente que venía desde los investigadores y desde las organizaciones no gubernamentales era convertir a la isla de la tortuga, que de nuevo tenía poca presión, que lo que habían eran unos asentamientos de pescadores y algunas iniciativas de turismo, en un proyecto que pudiera ser un área natural protegida, un parque nacional o una reserva de biósfera que permita la conservación de los recursos tan importantes de ese ecosistema conjuntamente con un uso eh, sustentable de recursos a través, por ejemplo, de un turismo de bajo impacto. Claro, porque yo me imagino que, y uno se pregunta, ¿cuál daño se le pudiera hacer a esas tortugas, a esas aves, a a, a, la, a la misma eh, eh, especies marinas que pueda haber allí, sí, porque tú construyes unos hoteles y allí va a haber agua servida, uh -huh. pues, ¿no? Entonces, yo, yo no sé cómo es ese, bueno. es ese proceso. Yo no sé si tú nos puedes explicar cómo, cómo, cómo opera eso allí. 
y, y hay gente que comienza a preguntar bueno, a, a preguntarte porque eso más bien no se hizo no, no se hace en Margarita que, 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 que uno ve tantos esqueletos de edificaciones y, y, y esa inversión, ese dineral que se va a invertir allí ¿por qué no se hace en Margarita? Pero, bueno, pre preguntas muchas para ti porque además nos dicen que pregúntale a Alejandro si es cierto que hay zonas protegidas por organizaciones internacionales allí en la isla La Tortuga Sí, tenemos también otras preguntas Está, está cerrado Estas, el micrófono para variar. Eh, ¿Pueden abrir el micrófono? Están, hola Alejandro, te saludo. Están también preguntando que, cuál es tu opinión, qué opinión te merece también todo lo que ha ocurrido en el arco minero, en el delta del Orinoco, con los derrames petroleros, eh, toda esta situación en la que siempre se ve amenazado nuestro ecosistema, en los roques, pone el ejemplo de los roques, todas estas construcciones. Uh -huh. Quisiera en tu opinión también. Bueno, de, 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 sí, de, déjame contextualizar todo eso en un solo mensaje, en tratar un solo mensaje. Mira, amigo, antes de pensar los impactos que, por supuesto, van a tener la generación de residuos sólidos y de aguas servidas, uh -huh. eh, si se llegasen a instalar esa cantidad de construcciones de las cuales se habla, hay que pensar en todas las modificaciones ambientales que tienen que ocurrir para instalar esas edificaciones. Uh -huh. O sea, un aeropuerto internacional, ¿qué implica? ¿Cuántos kilómetros de pista? ¿Cuán largo y ancho? ¿Cuánto es el tamaño del terminal? Es decir, eso es un impacto muy importante que significa cambiar completamente ese trozo del ecosistema, que puede ser, eh, puede ser una, unas sabanas alófilas, o sea, especies que son resistentes a las sales que están allí, donde seguramente se reproducen aves y demás. Si tú vas a tener esas 10 eh, resorts con playas para atender a todas las personas, evidentemente hay una modificación de las playas de arena. Esas playas de arena son las que utilizan las tortugas marinas. Sí, ¿Qué vamos exacto. a hacer con la gente que quiere en agosto eh, sí bañarse en las playas de esos resorts cuando en agosto se reproducen las tortugas marinas. Entonces, eh, hay un impacto que solamente la ubicación de, de, de la infraestructura va a tener sobre el ecosistema. Eh, incluso leía sobre en un, en un largo hilo de tuit de un investigador que se llama Joaquín Benítez de la UCAP, uh -huh. donde decía que se han hablado incluso de un eh, puerto si se va a establecer un puerto, Ajá. según los estudios que él conoce, eso tendría que ser al sur. Al sur están los manglares. Mm. ¿Qué implica el manejo de un puerto y están los manglares? Bueno, habrá que acabar con los manglares, pero Ay. además un puerto donde llegan muchos eh, 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 barcos, pues tiene que ser manejado perfectamente para que no haya una contaminación. Entonces, ese es el contexto. Sí, porque también y, allí cuando estaban haciendo la presentación decían que los grandes cruceros Van, van van a tener como destino o, o, o tránsito la isla La Tortuga, los grandes cruceros del Caribe, pues, ¿no? Porque además dijeron que se iban, que, que iba a ser esto, que es tan atractivo que, que le iban a quitar eh, turismo a Aruba y a Curazao y a Bonaire. Todo eso yo lo escuché cuando hacían la presentación en, en Venezolana de Televisión. Y mientras conversábamos, sí. estábamos precisamente viendo el video del que nos hablaba Alejandro. Okay. Este video promocional okay. de todas las construcciones y de todo lo que va a significar este complejo turístico, la isla de la tortuga convertida en un gran complejo turístico. Vamos a hacer una cosa, Alejandro. Okay. Tenemos eh, una breve eh, eh, interrupción porque vamos a máster, vamos a identificar. Les recordamos que estamos hablando con Alejandro Luis, que es biólogo de nuestra Universidad Central de Venezuela, egresado con maestría en gerencia ambiental y gerente general de la Fundación Tierra Viva, que ustedes pueden seguir allí. Pueden seguirla en estos momentos Tierra Viva en todas las redes y además estamos entonces todos conectados con ellos, que hacen un trabajo maravilloso. Pero en la próxima parte, para satisfacer más inquietudes de todos ustedes, en momentos regresamos con Alejandro. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios, conmigo. 
Bueno, en esta época que es vacaciones, usted, yo lo invito a que venga a Farmacia CVS y más en el CCCT porque tenemos un departamento de oficina. En ese departamento de oficina usted va a conseguir, por ejemplo, una cartuchera, usted va a conseguir creyones, usted va a conseguir lápices, usted va a conseguir bolígrafos, usted va a conseguir marcadores, usted va a conseguir cuadernos, to las, todos los utensilios que requieren los muchachos y a unos precios fabulosos. Esto lo vamos a extender, evidentemente. Para, para las promociones que hay en materia de papelería, de computación, de electrónica, de fotocopias, de, 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 de impresiones, de encuadernación, etcétera, 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 etcétera. Porque es realmente una maravilla. Y por eso nosotros decimos que Farmacia CVS y más, todo lo demás, dentro de todo lo demás, es que además de todas las medicinas, usted consigue estos servicios fabulosos, estos departamentos. Este departamento de oficina que se llama OfficeNet está en Farmacia CVS y más CCCT, Farmacia CVS y más todo lo demás. Fin de semana y contamos con Prada. ¿Por qué contamos con Prada? Bueno, porque usted puede decir esta noche, bueno, me voy a tomar un par de whiskycitos y entonces voy a disfrutar de un jamoncito y voy a disfrutar de una salchichita, voy a disfrutar de un quesito ahumado, voy a disfrutar o de repente preparo algo con tocineta o de repente algo con, pongo un cazabito con queso parmesano y mantequilla, pero todo eso lo tengo en comercializadora Prada y se lo llevan, por supuesto, porque tienen su propio delivery. 0424-120-3562 de comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. ¿Cuál es el mensaje institucional de hoy, que es, viernes, que es viernes, de la estación de servicio Terrazas del Club Hípico? Vamos a manejar con prudencia. ¿Qué significa manejar con prudencia? Bueno, respetar las leyes de tránsito, pero al mismo tiempo vamos a respetar la, los límites de velocidad. Yo veo que la gente, sobre todo los fines de semana, eh, oye, serpentea y, y, y va volando por las calles, por las avenidas, por las autopistas y ocurren esos accidentes tan lamentables. Va, vamos a protegernos todos, vamos a cuidarnos todos, vamos a, va, a, a ser mejores ciudadanos frente al volante. Amigos, es el mensaje de hoy de la estación de servicio Terrazas del Club Hípico, calidad y servicio de primera clase. Sintonícenos a través de Periscope, arroba RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Qué buen invitado, Erika y Mingo. Sí. Hoy Alejandro Luis, biólogo de nuestra Universidad Central de Venezuela con maestría en gerencia ambiental, contándonos. Además, gerente general de la Fundación Tierra Viva. Sigan a, a Tierra Viva en las redes, amigos. Hay muchas preguntas, muchas inquietudes, muchos planteamientos para Alejandro, ¿por dónde comenzamos? Porque dejamos en puntos suspensivos algo, ¿no? Alejandro, incluso te comentan que, bueno, que este proyecto habría que esperar para ver si efectivamente se... se... Sí, hay gente que cree que eso no se va a dar, sí, pues, ¿no? Hay no, personas, no, no. Pe que... Pero hay otros que de repente dicen, si este proyecto se da, ¿para quién va a ser? Porque con estos salarios que hay en Venezuela... ¿Quién va a poder ir, a, va a, poder a, ir a, a, la a, a la tortuga a, a disfrutar esto de, de, de cinco estrellas? Porque, claro. Porque viendo el video... Es cinco no, y la presentación que, que, que yo vi, claro. es, 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 wow, tú decías que, 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 que la hicieron muy bien. Que sí, le, es un lo, render, lo, es un render muy bien lo, hecho, sí, claro. Lo, los voceros hablaron muy bien, no, 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 no es lo que acostumbra el régimen de que sale a alguien y entonces tú ves, wow, y te, deja mucho que decir. No, aquí, y, y, a lo, y hay gente que dice, oye, lo perdimos, amigo, con esos comentarios. No, no, eh, eh, lo hicieron bien. Pero es sí, el proyecto. Pero ¿no? insisten en la preocupación por lo del arco minero, los derrames petroleros, la situación de los roques. Las cloacas. Uh -huh. Permita, permítanme eh, entonces eh, comentar lo, lo que quería comentar. Primero, en la isla de la Tortuga, hasta donde yo sé, no hay ninguna figura de protección, ni nacional ni internacional. Uh -huh. ¿Ok? Así que no, no se aplica a ninguna de esas. Eh, cuando los oyentes comentan sobre toda la problemática que hay en el país en la actualidad desde el punto de vista ambiental, incluyendo la minería ilegal, uh -huh. el arco minero, la deforestación tanto al norte como al sur, 
eh, los problemas con parques nacionales, como en Cochima, en eh, Los Roques, con construcciones sí, sí. ilegales, la contaminación por uh, eh, petróleo en la costa de Venezuela y en el lago de Maracaibo. En el fondo, lo que estamos viviendo es un problema, y ahí se suma el tema de la tortuga, de una carencia o una debilidad institucional desde el punto de vista ambiental. Uh -huh. eh, para decirlo, eh, digamos, en términos llanos, nosotros no tenemos un ministerio del ambiente como el que teníamos o como el tienen otros países, donde pueda ser lo suficientemente fuerte para primero actuar en el cumplimiento de las leyes y las normas que rigen nuestras áreas naturales protegidas, sí. como los ronques, como Mochima, que tienen sus planes de ordenamiento, que están protegidos y que tienen unas limitaciones de uso, o también para poder hacer el seguimiento y eh, el trabajo para evitar que continúen eh, los derrames o la deforestación. Entonces esto es un problema mayor, es un problema eh, institucional, y allí es donde se requiere también un, una recuperación de la institucionalidad ambiental. Una pregunta que a, algunos se hacen, yo no puedo especular si el proyecto se va a hacer o no, sino en función de lo presentado y lo bien presentado que está. La pregunta que quizás deberíamos hacer es, ante un proyecto de esa dimensión, no era necesario, eh, útil, conveniente, hacer un estudio de impacto socioambiental previo a, la, a esa propuesta. Eso es clave yo lo que estás diciendo. Yo tengo entendido de que se hicieron estudios hace algunos años, uh -huh. como el que comenté, y donde se decía que un proyecto de este tipo no era viable porque no era sustentable. Uh -huh. Aún así, ambientalmente, no parece no ser sustentable, sin embargo, no hay ninguna objeción. Es simplemente, este proyecto está y este proyecto al menos teóricamente va. Entonces, ahí es un problema ya de la una institucionalidad ambiental. Esa institucionalidad, ese, eh, eh, ustedes como, como, como ONG, le, le, se lo han planteado a, a, a la gente que está al frente de, de Miraflores. Nosotros, no solamente Fundación Tierra Viva, muchísimas organizaciones no gubernamentales de carácter ambiental, ha, hemos venido comentando desde hace muchos años que ya el problema no es simplemente de un ministro u otro, el problema ni siquiera es que pueda cambiarse o no el nombre de un ministerio, el problema es cuál es la función que ocupa ese ministerio. Eh, cuando no existe, de nuevo, y lo que estamos exigiendo a, a un ministerio es lo que cualquier ciudadano debe exigir, es que se cumpla la normativa ambiental existente, simplemente, tan simple como eso, y es uh -huh. lo que hemos solicitado para los casos del Ávila, de uh -huh. los roques, de la contaminación uh, por hidrocarburos, del arco minero, eso es lo que la sociedad civil organizada a través de las organizaciones no buenos metales ha estado reclamando y cuando vemos un ministerio que no toma suficientes cartas del asunto, se percibe como que no está cumpliendo la función que la constitución y las leyes dan a eso, entonces eso es lo que podemos hacer, nosotros no podemos hacer otra cosa que exigir que una figura tan importante como un ministerio del ecosocialismo, pues asuma las responsabilidades que son propias y en un, mini, en un consejo de ministros pueda poner su voz en, eh, en la protección de lo, los ambientes, que es parte de sus objetivos. ¿no? Claro. Esta pregunta que hacía un oyente, no sé si ha podido ser satisfecha ya. ¿Tienen ustedes conocimiento allí en, en Tierra Viva que hay zonas de la tortuga que están protegidas por organizaciones internacionales? ¿Eso es así? No, repito, lo, lo, dije, lo acabo de decir al comienzo, sí. no existe ninguna no. protección sí. nacional o internacional sobre la tortuga, al menos que yo lo sé. ¿Y estas construcciones que se están dando actualmente en Mochima, eh, ¿Mochima sí es zona protegida? Es Parque Nacional. Es Parque claro. Nacional. Ahí es el caso de Los Roques, el caso de Mochima, el caso de Morrocó, el caso de San Esteban, por decir solamente cuatro, son parques nacionales. Claro. Los parques nacionales tienen planes de ordenamiento y reglamento de uso. Uh -huh. Y un plan de ordenamiento y reglamento de uso 
dice cuáles son las actividades permitidas, restringidas o prohibidas en diferentes zonas de un parque. Entonces, en los parques nacionales no se pueden hacer construcciones este, y las construcciones que se pueden hacer se pueden hacer en algunos lugares y con ciertas características. Hasta donde entendemos lo que está sucediendo en Muchima y lo que ha sucedido en Los Roques es que ese plan de ordenamiento uh -huh. no ha sido respetado, se ha violado la normativa y allí hay una responsabilidad del ente administrador que en principio es el Instituto Nacional de Parques, pero también el Ministerio de Ecosocial. Te preguntan el señor Jorge Orlando si... Que un poco su reflexión es si este proyecto se estuviera planteando en un gobierno democrático estaría causando el mismo revuelo e Isbelia Leones recuerda nos hace el siguiente comentario dice el, en los proyectos comunistas los hoteles cinco estrellas como los que hay en la isla de Cuba son única y exclusivamente para turistas extranjeros Claro, y aquí dicen que hay mucho de legitimación de capitales, eh, sí. provenientes de, de, del latrocinio, del narcotráfico, etcétera. Y entonces, bueno, claro, y también le preguntan a él en su condición de biólogo y de ambientalista por qué escogieron la tortuga, toda vez que él ha descrito la, la, la situación de las tortugas allí, la situación de las sí. aves, eh, eh, el daño que se le va a hacer a esto si se... Se, se concreta el proyecto. Y también quieren saber si hay alguna manera de decretar en este momento en la isla de la Tortuga como parque nacional para que tenga protección. Exacto. Ok. Eh, yo, yo solamente me voy a referir a lo que yo puedo manejar desde uh -huh. mi profesión y desde donde trabajo. Fíjense, por, por principios, la mayoría de las organizaciones ambientales no gubernamentales trabajamos desde una posición y desde que, to, tomando consideración los términos, los términos ambientales y técnicos para manejar nuestra diversidad biológica. Claro. Uh -huh. En cualquier, en todos los gobiernos, yo tengo ya bastante experiencia desde que me gradué en 1988 y me uh -huh. ha tocado interactuar con todos los gobiernos desde además desde organizaciones no gubernamentales. Y siempre, siempre ha habido la manifestación de las organizaciones no gubernamentales de carácter ambiental a proyectos que sonaban eh, con, con, poca, uh, con, con poco criterio técnico y, y ambiental. Voy a poner un ejemplo. Yo tuve que enfrentarme desde la Sociedad Conservacionista Udón de Venezuela en los años 90 con el que había sido mi jefe en el Ministerio del Ambiente, porque en el momento querían abrir un programa de cacería de jaguares. Uh -huh. Entonces, esto no lo hacemos porque es contra este gobierno o con el anterior gobierno. No. Uh -huh. eh, siempre lo hemos hecho. También, antes, era muy frecuente, a pesar de esa discrepancia, trabajar con los gobiernos para, por ejemplo, conseguir la declaración de áreas protegidas. Muchas de las áreas protegidas que fueron creadas en el gobierno de Carlos Andrés Pérez provinieron de estudios previos que realizaron investigadores y organizaciones no gubernamentales que trabajando con el ministerio le dieron los argumentos para decretar un área protegida. ¿Ok? Igualito han sucedido con muchísimas con muchísima áreas. Y en el caso actual solamente con un par de... De, de áreas protegidas recientemente creadas, creo que el año pasado o el año antepasado, una de ellas en Margarita, provienen de estudios de organizaciones no gubernamentales. Eh, no sé por qué escogieron las dos tortugas, yo presumo que es porque era un ambiente completamente, no había nada, y entonces era fácil vender la idea de que todo sí. se podía hacer allí. Claro. Sí. Y, y, te, y cierro, la propuesta de un parque nacional puede venir de la sociedad civil, o sea, nosotros podríamos proponer la creación de un parque nacional. De hecho, ya se ha dicho desde hace mucho tiempo que allí debería haber un área protegida, claro. como lo comenté anteriormente. Sí. Pero al final eso es una decisión del Ejecutivo avalado por la Asamblea Nacional. Y no hay sí. instituciones. Bueno, se nos acaba el tiempo. Tu reflexión final, tu, tu mensaje eh, final para terminar el programa, Alejandro. Bueno, yo, yo creo que es importante hacerle seguimiento a esto y ser muy objetivo en lo que uno está trabajando y a, a las personas que están preocupadas 
pues ayuden a las organizaciones, no solamente a Fundación Tierra Viva, a muchas organizaciones que están comentando desde el punto de vista técnico lo, lo grave que se un proyecto Ir. como es y en función de eso apoyen la difusión de los mensajes que estamos enviando. Mira, querido amigo, y, ¿Y las redes, las redes es, 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 es Tierra Viva BZLA. Tierra Viva BZLA en Twitter e Instagram y también en nuestra página web tierraviva.org. Magnífico, un sí, gran abrazo gracias. Alejandro. Excelente esta conversación con Alejandro Luis, ¿verdad? Qué bueno. Y el trabajo que hacen allí en la Fundación Tierra Viva. Amigos, las interpretaciones finales de todo lo conversado y acá como siempre de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta el lunes. El programa de hoy estuvo patrocinado por Distasi Motors. Tu concesionario Honda en los Palos Grandes. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Comercializadora Prada. Todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición.